మన ఈ వీడియో నేను చూడబోతున్నా అంటే ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ప్రోటోటైప్ సో ప్రోటోటైప్ అంటే మీకు ఒక మీనింగ్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలుస్తుంది ప్రోటోటైప్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎట్ చెప్పా అంటే ఒక షిప్ కి ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కట్టడం ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది సో ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక విర్చువల్ థింగ్ దాన్ని యూజ్ చేసుకునేసి మీ రియల్ థింగ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో రీయూజ్ చేసుకోవాలా సో అది దాని ప్రోటోటైప్ అంటే సో ప్రోటోటైప్ వచ్చేసి క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేప్పుడు ఈ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తుంది క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ బై క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీ ఈ ఒక ఫ్రేస్ ఈ ఒక లైన్ దా ఈ డెఫినేషన్ ని మన ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ బై క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీ క్లోనింగ్ ఎప్పటికీ మీరు వచ్చేసి ఫ్రీగా ఉంటుంది క్లోనింగ్ మీన్స్ సిమిలర్ టు కాపీ అనుకుంటాం సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే క్లోన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కాపీ చేసుకోవచ్చు దాన్ని చేసే వాళ్ళ ఏం ప్లస్ వస్తుందంటే టైం సేవ్ అవుతుంది కాంపిటీషన్ సేవ్ అవుతుంది అది ఎలా సేవ్ అవుతుంది ఈ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసేప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో దిస్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాస్ట్లీ సో ఇందాక చెప్పిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ టైమ్స్ కావాలంటే క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం వచ్చేసి లోన్ కాపీ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఆ టైం సేవ్ అయ్యాలి సేవ్ అవుతుంది అది ఇలాంటి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక డేటా బేస్ ఉంది మైఎస్కెల్ ఉంది ఆ మైఎస్కెల్ లో ఒక డాగ్ డీటెయిల్స్ ఉంది డాగ్ నేమ్ వెయిట్ ఓకేనా జావ అప్లికేషన్ ఏమంటే గెట్ డాగ్ డీటెయిల్స్ నడుతుంది సో జా అప్లికేషన్ వచ్చేసి డేటా బేస్ తర్వాత డేటా బేస్ వచ్చేసి నేమ్ ఎక్స్వైజ్ వెయిట్ టెన్ కేజీ ఇస్తుంది ఈ డేటా వస్తుంది ఈ డేటా యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎక్స్వైజ్ వెయిట్ టెన్ కేజీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలా ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అయ్యేప్పుడు మనం ఒక పాసిబుల్ ఏంటంటే మళ్ళీ జావ అప్లికేషన్ సెకండ్ టైమ్ కి డేటా బేస్ తర్వాత డేటా బేస్ నేమ్ ఎక్స్వైజ్ టెన్ కేజీ ఇస్తుంది డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది థర్డ్ టైమ్ జాబ్ అప్లికేషన్ డేటా బేస్ నడుతుంది నేమ్ ఎక్స్వైజ్ వెయిట్ టెన్ కేజీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ మాదిరిగా ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవుతే ఈ డేటా బేస్ నుంచి రిప్లై చేసే ఆపరేషన్ భయంకరమైన కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ పవర్ దాని ఏం చేస్తుంటే మనం ఒకసారి క్రియేట్ అయిపోయింది ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ టైమ్స్ అడిగినా మనం జస్ట్ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కాపీ చేసి ఒక డూప్లికేట్ జాక్స్ కాపీ లాగా చేసి అదర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం డాక్ వన్ డాక్ టూ డాక్ త్రీ సో ఇది సింపుల్ కదా వెన్ కంపేర్ టు దిస్ థింగ్ సో ఇది ఫస్ట్ యూస్ కేస్ సెకండ్ యూస్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తు మనం ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం నెట్ లో డౌన్ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ బీన్ మూవీ వీడియో కావాలని అడుగుతాం సో ఇంటర్నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఒక వన్ జీబీ మూవీ పెట్టుకుంటాం వన్ జీబీ ఎంతసేపు పోతుంది నెట్ బాగా ఫాస్ట్ ఉన్నా ఒక నీళ్ళు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ యూస్ స్పెండ్ అవుతుంది ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయినట్టు మీతో ఉంటుంది యూస్ అయ్యే మూవీ సో మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉన్నారు ఫ్రెండ్ వన్ ఫ్రెండ్ టూ ఫ్రెండ్ త్రీ ఫ్రెండ్ ఫోర్ ఉన్నారు ఏమవుతుందంటే నాకు మిస్టర్ బీన్ మూవీ కావాలా అవుతుంది మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తాంటే న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళా నెట్ లో పోయి డౌన్లోడ్ చేయకుండా మీతో ఉన్న మూవీని కాపీ చేసి మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తున్నాం సో పెన్ డైవ్ లో కాపీ చేస్తున్నాం లేకపోతే డీవీడీ లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్ లో కాపీ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఇస్తున్నాం ఈ మా చేసే వాళ్ళ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసే టైం వచ్చేసి మీకు సేవ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ డేటా కూడా మీకు సేవ్ అవుతుంది సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఒక లిమిటెడ్ డేటా వన్ మంత్ కి ఒక ట్వంటీ జీబీ డేటా దాటుంటే ఆ డేటా కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ప్లస్ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలాగ మనం ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు జావా ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి చూడబోతుంది